E médicos e dentistas fazem hoje em São Paulo uma manifestação contra os planos de saúde. Quem acompanha o protesto é a repórter Carla Lopes, que está na Avenida Paulista. Muito bom dia, Carla. Qual é o motivo desse dia nacional de advertência, né? Bom dia, Ana. Olha, eles dizem que querem mostrar à sociedade o quanto é difícil a relação de médicos, dentistas com os planos de saúde. E para chamar atenção para este problema, entidades como a Associação Paulista de Medicina e outras 150 entidades médicas é, organizaram uma manifestação, que é o que vocês é, vão conferir agora. Um grupo de profissionais de saúde se reuniu em frente à Associação Médica Brasileira e veio então em passeata até aqui, a Avenida Paulista. A queixa principal é a baixa remuneração paga pelos planos a médicos e dentistas. Nós conversamos com o doutor Flores Val Meirão, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina. Bom dia, doutor Flores Val. Essa não é uma reivindicação nova. É uma reivindicação antiga. Infelizmente, não foi atendida ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos, os reajustes que eles aplicaram, as mensalidades dos usuários, foi muito acima dos reajustes aplicados aos honorários médicos, criando uma grande defasagem econômica no sistema. Hoje, uma consulta médica é remunerada em torno de 40 a 50 reais, enquanto ela deveria estar em, em, termo, em termos de 80 reais por consulta. Os procedimentos, como cirurgias e exames, a defasagem ainda é maior. Existem cirurgias sob anestesia geral, com uma grande responsabilidade do médico, que eles remuneram a menos de R$ 80. Doutor Floresval, essa manifestação é justamente para tentar uma negociação junto aos planos de saúde. Se desta vez vocês não tiverem sucesso, vocês falam em confronto com os planos? Exatamente. Não é mais possível se trabalhar desta forma, porque os consultórios estão se inviabilizando. Haverá confronto no segundo semestre, caso as reivindicações não sejam atendidas. O que, é que vocês chamam de confronto, doutor Flores Valle? Sempre preservando o interesse do usuário. Não vamos paralisar o atendimento dos usuários, mas vamos denunciar publicamente quais são os planos de saúde que se negam a negociar com os médicos e, portanto, que desrespeitam os seus usuários. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom, encerrada essa manifestação, os médicos devem ocupar tendas montadas neste prédio, o Conjunto Nacional, eles vão prestar serviços à população, serviços de graça. Será uma espécie de mutirão da saúde para promover a prevenção de doenças, como doenças respiratórias, doenças do coração e diabetes. De São Paulo, Carla Lopes, para o Jornal da Globo News, edição das 10. Muito obrigada, Carla. E a FENA Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, entidade que congrega 15 entre os maiores grupos de operadores de planos de saúde, de um total de 1.396 operadores em atividade no país, informa que suas afiliadas estão entre as que pagam os maiores honorários aos médicos. O reajuste médio do valor das consultas médicas praticado por suas afiliadas foi de 71,6% entre 2005 e 2011. Esse índice, índice significativo, significativamente superior à variação do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor ampliado no mesmo período, que foi de 41%, e maior que o acumulado de reajustes das mensalidades dos planos de saúde individuais autorizados pela ANS. Nestes seis anos, que foi de 66,5%. A Federação reitera ainda a confiança nas lideranças médicas e no conjunto dos milhares de profissionais que escolheram integrar a rede credenciada de prestadores médicos.